네, 안녕하세요. 저는 아주대학교 임상치의학대학원 치주과 정재숙이라고 합니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 어, 케라티나이즈트 진즈바 와이드닝 어라운드 덴탈 임플란트에 대한 내용이고 어, 한글로 바꿔보자면 임플란트 주위 연조직 이식 부제로는 임플란트 주위 각하치음 만들기라는 제목으로 강의를 하겠습니다. 어, 임플란트 치료에 있어서 연조직 매니지먼트가 필요한 경우는 크게 다음과 같이 네 가지 경우로 볼 수가 있는데 프라이머리 클로저, 케라티나이즈 된 어태치드 진지바, 그리고 리치 콘토 형성, 그리고 파필라의 형성 등에 이제 관여를 할 수가 있습니다. 그 중에서 제가 말씀드리고 싶은 것은 케라티나이즈 된 어태치드 진지바로 어, 오늘 강의의 구성은 다음과 같이 진행할 예정입니다. 첫 번째로 각하치연의 중요성에 대해서 말씀드리고 임상 증례에 대해서 말씀드린 다음에 부족한 각하치연을 획득하는 방법 중에서 가장 예지성이 높고 비교적 쉽게 할수 있는 방법인 AP 컬리 포지션 더 플랩과 프리진지바 그래프트에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 어태치드 진지바는 치아의 시멘텀 및 알베올라 프로세스의 페리오스팀 상에 단단하게 부착된 치연을 말하며 그 역할은 외상으로부터 페리오스티움을 보호하고 진지발 마진에 대한 머슬 또는 프레널프를 방지하는 역할을 합니다. 어태치드 진지발가 부족할 경우 치은 연화 치태 형성을 촉진하고 치아 및 임플란트 주변 치조골 소실을 야기할 수 있으며 부착 소실과 연조직 퇴축이 발생할 수 있습니다. 또한 구강 전정이 감소하고 음식물 잔사가 저류된다든지 구강 위생 관리에 어려움이 발생할 수가 있습니다. 치은의 해부학적 구조를 나타낸 그림으로 프리 진지바가 있고 앞에서 말씀드린 어태치드 진지바가 있습니다. 이두 치은은 각화된 조직으로 이루어져 있기 때문에 케라티나이즈드 진지바라고도 할수 있습니다. 치아주의 각화 조직에 대해서는 오래전부터 연구가 많이 되어 왔습니다. 적절한 각화 조직의 존재는 치주의 건강을 증진시키고 치은 퇴축을 예방하는 데 도움이 된다고 발표된 바 있으며 적절한 각화 조직의 폭에 대해서 연구한 결과 자연치에서는 최소 2mm는 되어야 치은의 건강을 유지하는 데 적절하다고 발표된 바 있습니다. 하지만 이후에 각화 치은이 없더라도 치주 건강 유지에 별다른 문제가 없다는 다수의 논문도 출판된 바 있습니다. 임플란트 주위에 각화 조직이 필요한가에 대해서는 어, 적절한 각화 치은이 존재하는 경우 임플란트 생존율이 증가하고 주변 연조직의 건강과 심미적인 결과가 향상된다는 여러 연구 결과가 있었으며 그에 반해 각하치은의 폭과 임플란트 생존율, 추후 주변 연조직 퇴축 간의 관련성이 부족하거나 관계가 없다는 어, 논문들도 발표된 바 있습니다.